Tema današnjeg video klipa je pitanje za sve vas da odgonetnete koji je ovo model ruskog tenka u pitanju. Na internetu su se pojavile fotografije nepoznatog ruskog tenka sa borbenim modulom Burlak. Razvoj novog modela glavnog borbenog tenka je započeo konstruktorski biro iz Omska početkom 2000. godina u kojom su ruski inženjeri obilno koristili iskustvo stečeno sa projekta Objekat 640 u medijima poznati kao Crni Oral. Planirano je da se zameni radikalno modifikovana univerzalna kupola umesto postojećih na kompletnoj ruskoj liniji tenkova familije T-72, T-80 i T-90. Naravno, već danas znamo da su ti planovi i realizacija drugačiji, ali vidjet ćemo kako će se završiti ova priča oko misterioznog tenka Burlak. Kad se pogleda fotografija, Prvo što upada u oči je krmeni odelja kupole u njenom zadnjem delu u kome se nalazi dualni automatski punjač dizajniran za produžene podkaliberne tenkovske granate, isto kao kod tenka T-14 armata. Na gornjem delu nove kupole se vide senzori u svim pravcima, što verovatno znači da ima detektore laserskog uzračivanja i aktivnu samozaštitu, odnosno da uništava različite tipove nadolazeći projektila da je istom specializovanih eksplozivnih punjenja lansiranih sa borbenog modula Burlak. U kasnijem periodu razvoja plan je bio da se uništavaju tenkovske granate ovom novom aktivnom zaštitom tenka, a ne samo protiv okolkne vođene rakete. Čeoni i bočni delovi kupole su zaštićeni elementima dinamičke zaštite nove tehnologije, a bočna zaštita na samoj kupoli je ojačana novim pločama novog reaktivnog eksplozivnog oklopa. Tenkovska posada je smeštena u trup tenka i razdvojena od sektora sa borbenim kompletom tenka i rezervoara sa gorivom. Municija se nalazi u autonomnom transportnom utovernom punjaču na zadnjem delu produžetka kupole, koji je armiran dodatnim oklopnim pločama. Tenkovska kupola je podeljena na tri oceka, na deo u kom se nalazi tenkovski top, deo s formacijskim mestom za komandira tenka, i deo za nišanđiju. Pored toga, automatski punjač je tako konstruisan da bude izvan borbenog odeljenja. Sredinom 2000. godina je ruski stručnjaci su bili podeljeni u vezi projekta ovog novog modela ruskog tenka. Pojedini vojni analitičari veruju da bi njegovo usvajanje u naružanje ruske vojske značajno poboljšalo sposobnost postojećih tenkova, dok su drugi skeptični sa ponudama raznih rješenja. Sa druge strane, opšte je poznato da je za ovaj vid razvoje kombinovanja postojećih i novih naprednih rješenja daleko pogodniji konstrukcijoni biro u Nižnem Tagilu, što se danas i može vidjeti na stvaranju potpuno nove kupole za tank T-90M i izvozni tank T-90MS. Cilj razvoja ovog novog modula Burlak jeste da treba postići veoma visoku balističku zaštitu tanka, koja će biti kompaktna na cijeloj površini tanka, i da shodno tome ne naruša upravljivost i manevarske sposobnosti ovog glavnog borbenog tenka. Kao zaključak koji se nameće je da su Rusi verotno živjeli ugašeni projekat Burlak kako bi ga mogli eventualno iskoristiti na određenim tenkovima, jer u rezervi imaju na hiljade tenkova serije T-80B i T-72. Također ne treba zaboriti ni sistem aktivne zaštite tenka Arena koji je drugi pravac ovog razvoja na ovom projektu, koji je dobio svoju modernizovanu verziju Arena M, koja će biti ugrađivana na novim serijama tenka T-90M. Što se tiče fotografije, definitivno se vide određene izmene u odnosu na projekat iz 2000. godina. Projekat tenka Burlak, samohodne haubice koalicija, teškog borbenog vozila za podršku tenkovima BMPT Terminator, kao i projekat novog glavnog borbenog tenka T-95, su zaustavljeni pred kraj 2000-ih, ali smo danas svedoci da njihov razvoj ipak teka usporenim tempom i da danas imamo serijski preizuđene samohodne haubice Koalicija SV, BMPT Terminator, da je od projekta T-95 nastala oklopna platforma Armata, a ima indicija da će biti oživljen i projekat glavnog borbenog tenka Burlak, jer to potvrđuju prikazane fotografije gde je nova kupola tenka montirana na šasiju tenka T-80. 